ஹே ஹாய் வணக்கம் அரசியலமைப்பு பற்றி பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் லக்ஷ்மிகாந்த் புத்தகத்தில் இருக்க நிறைய சாப்டர்ஸை லைன் பை லைன் ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு அதில் இருக்க இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஈவன் அந்த வீடியோக்கு அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இது எல்லாமே வீடியோக்கான லிங்க் இதெல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது வாய்ப்பு கிடச்சதுன்னா போய் பாருங்கள் பட் இங்கே நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி அடுத்த சாப்டர் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு வரும்போது ஸ்கூல் புக்கில் இருக்க நிறைய நல்ல விஷயம் இருக்குது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லிமிட்டடாக இருக்கும் ஸோ அதை அதை கிளியராக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மிகாந்த் புக் அந்த மாதிரி வந்துடலாம் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்கூல் புக்கில் கொண்டு வரும் இது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டர் எயித்து புக்கு டேர்ம் ஒன் அந்த டேர்ம் ஒனில் சோசியல் சயின்ஸில் அரசியலமைப்பு சார்ந்து சிட்டிசன் அண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னே ஒரு சாப்டர் இருக்கும் ஸோ அது நிச்சயம் எடுத்து பாருங்கள் அந்த சாப்டரில் இருக்க இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம்ம இந்த சாப்டரோடு ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்தளவு இந்த சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் இருக்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டில் ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சிவிக்ஸ் அப்படின்னாவே ஸ்டடி ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ சிவிக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டடி ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அந்த சிட்டிசன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இட் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் லத்தின் வேர்ட் அது ரொம்ப முக்கியம் லத்தின் மொழி சொல்லிருந்து வருது சிவிஸ் அப்படின்னு ரோம் நகரத்தில் வாழ்ந்தவங்களை சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த நகரம் இருந்ததா இல்லையா அதை பற்றி தெரியல பட் வாட் எவர் அந்த சிட்டிசன் அப்படிங்கிற வார்த்தை இன்னும் வரைக்கும் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் மென்ஷன் பண்ணிட்டு வராங்க இப்போ சிட்டிசன்னா என்ன சிட்டிசன்ஷிப்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மேபி இது தமிழில் சொன்னால் என்ன ஈஸியாக புரியும் குடிமகன் அப்புறம் குடி உரிமை அந்த பர்சன் அவரை குடிமகன்னு சொல்லலாம் அவர் கொடுத்துருக்க அந்த உரிமை அதை குடியுரிமை அந்த மாதிரி சொல்லிடலாம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசன் டைப்ஸ் ஆஃப் சிட்டிசனில் ரெண்டு டைப் இருக்காங்க அதை நேச்சுரல் அப்புறம் நேச்சுரலைஸ்டு சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நேச்சுரல்னால் ஒருத்தருக்கு இயல்பாகவே அந்த குடியுரிமை கிடைக்குது பை பர்த்னால் இல்லை வாட்டோர் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்தினால அவருக்கு இயல்பாகவே கிடைக்குது அப்படின்னா நேச்சுரல் நேச்சுரலைஸ்டு அப்படிங்கும்போது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவர் வந்து அக்கொயர் பண்ணிட்டாவோ அல்லது இந்த அரசாங்கம் அவருக்கு குடியுரிமை வாலண்டியராக போய் கொடுக்குது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு அதை நேச்சுரலைஸ்டு சிட்டிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி யார் யாரெல்லாம் குடிமகன் அப்படிங்கிறத பற்றி ஆர்டிகல்ஸ் அரசியல் அமைப்பு இது எல்லாமே எழுதி வச்சுட்டோம் இருந்தாலும் கூட அதில் நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் தேவைப்பட்டது மேலும் அதை ஃபர்தராக இன்னும் நிறைய சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்தது அதனால் இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் அப்படின்னு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல கொண்டு வரும் அந்த ஆக்டில் நம்ம ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் என்னென்ன அப்படின்ட்டுனா அக்விஷன் அண்டு டெர்மினேஷன் ஒருத்தன் எப்படி சிட்டிசன்ஷிப் கிடைக்குது அந்த சிட்டிசன்ஷிப் எப்படி இல்லாமல் போகுது இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அக்விஷன் எப்படி ஒருத்தர் இந்தியாவோட குடிமகன் ஆகிறாரு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அதில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆக்டு சில அஞ்சு பாயிண்ட்ஸு சொல்லுது அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது என்னென்ன விதத்திலெல்லாம் வரலாம் அப்படிங்கிற அஞ்சு கேட்டகரி கொடுக்குறோம் அதில் நம்பர் ஒன் பர்த் பிறப்பின் அடிப்படையில் டிசன்ட் அப்பா அம்மா அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவராக முன் வந்துக்கிறது நேச்சுரலைசேஷன் அப்படின்னா அக்வயர் பண்ணிக்கிறது அல்லது நம்ம போய் அவர் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னா ஒரு நிலத்தை இந்தியா போய் கைப்பற்றுது அப்படின்ட்டு அந்த நிலத்தில் இருக்க மக்கள் தன்னை போல இந்திய குடிமக்கள் ஆகிடுறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான் இந்த இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுது இதில் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பை பர்த் பை பர்த் அப்படிங்கும்போது நம்ம இந்த குடியுரிமை அது அரசியல் அமைப்பு இதெல்லாம் எழுதி முடிச்சு ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுலேருந்து நடைமுறைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டோம் அப்போ இந்தியா பாகிஸ்தான் அப்படின்ற ரெண்டாக பிரிச்சிருந்தோம் அதனால் இந்த குடியுரிமை யாரெல்லாம் பாகிஸ்தான் யாரெல்லாம் இந்தியா சேர்ந்தவங்க அப்படிங்கிற அந்த பிரிவினே ரொம்ப கிளியராக நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு யாரெல்லாம் பாகிஸ்தானில் இருக்காங்க யாரெல்லாம் இந்தியாவில் இருக்காங்க அந்த மாதிரியான விஷயம் நமக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சு வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருந்தது அதனால் இதில் இன்னும் நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தாங்க அதில் பை பர்த் அப்படின்னு எடுத்துக்கும்போது நைன்டீன் ஃபிஃப்டிக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி பிறந்திருக்காரு அப்படின்ட்டுனா அவங்க அப்பா அம்மா எந்த இதாக இருந்திருந்தாலும் சரி இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தியர் பேரண்ட்ஸ் அப்பா அம்மா இந்தியர்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத கன்சிடர் பண்ணாமல் இந்த முப்பத்தேழு வருஷத்துக்குள்ளே இந்திய நிலத்தில் ஒரு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னாவே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்திய குடிமகன் ஆகிடுது இந்திய குடிமகள் ஆகிடுது அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அதுலேயே இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பர்சன் பேர்ன் இன் இந்தியா ஆஃப்டர் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் பிறந்திருந்தாங்கன்னா மேபி நம்ம இப்போ இருக்க நிறைய பேர் நம்ம கூட டிராவல் பண்ணுறதுக்கு அந்த நைன்டிஸ் கிட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்க நம்மளில் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி
அந்த இல்லீகல் மைக்ரண்ட் அதுக்கு பதிலாக என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா போத் ஆஃப் இஸ் பேரண்ட் டிசம்பர் தேர்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோருக்கு அப்புறம் பேரண்ட்ஸில் ரெண்டு பேருமே ஐதர் ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ்க்கு பதிலாக போத் ஆஃப் தியர் பேரண்ட்ஸும் இந்திய குடிமகனாக இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ரெண்டில் யாரோ ரெண்டு பேர்த்தில் யாரோ ஒருத்தர் இந்திய குடிமகனாக இருந்தாலே போதும் பட் அதர் இன்னொருத்தரும் இல்லீகல் மைக்ரண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஏற்படுத்தின சேஞ்சு பை டிசண்டன் அது அப்பா அம்மா இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அந்த பரம்பரை அடுத்தடுத்த அப்படி தலைமுறை தலைமுறை அந்த மாதிரி ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டுனா ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி பட் பிஃபோர் டென்த்து டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி டூ அதாவது அப்பா அம்மா இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பசங்க இப்போ பிள்ளைங்க அந்த மாதிரி வரும்போது நைன்டீன் நைன்டி டூ வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் தான் நம்ம அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வருது அப்போலேருந்து ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து அந்த பத்து முப்பத்தேழு வருஷம் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் வரையில் இது நாற்பத்தி ரெண்டு நைன்டீன் நைன்டி டூ வரையில் இஃப் ஹிஸ் ஃபாதர் வாஸ் அ சிட்டிசன் பர்டிகுலராக அவங்களோட அப்பா வந்து இந்திய குடிமகனாக இருந்தாவே அவருக்கு பிறகுற குழந்தைகள் இந்திய குடிமகன் ஆகிடுறாங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க இது ஏன் ரெண்டாக தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல ஏன்னா இதில் அந்த மந்த் கூட மாற்றல டேட்டும் கூட மாற்றல இதுலேயும் டென்த்து டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி டூ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருப்பாங்க பட் இது மேலே இருக்கிறதுலையும் டென்த் டிசம்பர் நைன்டீன் நைன்டி டூ தான் கொடுத்துருப்பாங்க பட் ஓகே வாட் எவர் இங்கே இங்கே ஃபாதர் அவர் ஒருத்தர் பற்றி மட்டும்தான் பேசியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இம்மிடியட்டாக உடனடியாக அடுத்த இடத்துல ஐதர் ஃபாதர் அல்லது மதர் யாராக இருந்தாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியா இஃப் ஐதர் ஆஃப் ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு என்ன <laughs> Uh, his birth is registered in an at an indian consulate abdint adha enna solranga abdintna oru vela avangaloda kulanda outside india india vittu velila pirandirunchu abdintna adutha oru 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 varshathukulla kulandayoda adha pirappa indiyoda thoodragathile alladhu indiyoda edho oru amaippugalla nam padivu seiyanum abdi illa appadina adhu indiya kudiyavargalana aagadhu andha mari இது எந்த மாதிரி என்ன சுச்சுவேஷனோட நம்ம பொருத்தி பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒருவேளை இப்போ ஃபாதர் மதர் ரெண்டு பேரும் ஒர்க்குக்காகவோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக வேறு ஒரு நாட்டில் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அவுட் சைடு இந்தியாவில் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்குது அப்படிங்கும்போது அடுத்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து அவங்க தன்னோட குழந்தையோட அந்த பிறப்பை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் இந்த குழந்தை இந்திய குடிமகன் ஆக முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க மூணாவது விஷயம் பை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பதிவு செஞ்சுக்கிறது மூலமாக இப்போ பதிவு செஞ்சுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது ஒருத்தர் தானாகவே முன் வந்து தான் இந்திய குடிமகன் ஆகிறேன் அந்த மாதிரி பதிவு செய்யலாம் பட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ட்டுனா அதாவது எ பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் ஆர்டினரிலி ரெசிடென்ட் இன் எனி கண்ட்ரி ஆர் பிளேஸ் அவுட் சைடு அன்டிவைடட் இந்தியா அதாவது இந்தியா பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான் இந்தியா அப்படின்னு பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த இடத்துல இருந்திருந்தாலுமே அவர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தன்னை இந்திய குடிமகனாக பதிவு செஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் அதாவது ஒரு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செவன் இயர்ஸ் அவர் வந்துட்டு இந்தியாவோட அந்த நிலப்பரப்புக்குள்ளே இருக்கணும் அப்புறம் ஹி வாஸ் மேரிடு டு அ சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஃபார் செவன் இயர்ஸ் பிஃபோர் மேக்கிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் இந்த செவன் இயர்ஸ் அதுதான் அதில் ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா ஒருவேளை ஒரு அன்டிவைடட் இந்தியாவில் இருந்துட்டு இந்திய குடிமகன் ஆகணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டிருந்தா அவர் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அதுவே போதுமானது அதுவே அதுக்கு பதிலாக அவர் இந்தியாவில் ஒரு ஏழு வருஷம் வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் மூணாவது கண்டிஷனில் ஒரு வேளை இந்தியாவில் இருக்கவங்களை திருமணம் செஞ்சுருந்தாங்க அப்படின்னா திரும்ப வந்து இந்தியாவில் ஒரு ஏழு வருஷம் வாழ்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அப்ளிகேஷனே அப்ளை பண்ணவே முடியும் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியானது குவாலிஃபிகேஷனே அதுக்கப்புறம் தான் வரும் அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணி அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமாக அஃபீஷியல் செக் பண்ணி இந்திய குடியுரிமை கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி பை நேச்சுரலைசேஷன் நேச்சுரலைசேஷன் அப்படிங்கும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே ஒரு ஒரு குடியுரிமை அப்படிங்கிற அந்த சர்டிஃபிகேட்டை ஒருத்தருக்கு கிராண்ட் பண்ணும் என்னென்ன மாதிரி அப்படின்ட்டுனா இஃப் ஹீ இஸ் நாட் அ சிட்டிசன் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி அது இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவருக்கு குடியுரிமை கொடுக்குறோம் சே இஃப் அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒருத்தருக்கு நம்ம குடியுரிமை கொடுக்குறோம் பட் அந்த கண்ட்ரி என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து யாராவது போய் இவரை போல் அங்கே குடியுரிமை அப்ளை பண்ணும்போது அந்த கண்ட்ரி மறுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும்போது அந்த கண்ட்ரிலேருந்து இங்கே வரவருக்கு நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே
ஒரு அவர் வந்துட்டு இந்தியாவோட கவர்மெண்ட்டில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஈவன் நெல்சன் மண்டேலா அவருக்கு கூட நம்ம அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் பண்ணியிருப்போம் பட் ஓகே இந்தியாவுக்குள்ளே ரிசைட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் கூட அவர் மினிமம் டுவெல் மந்த்ஸாவது இந்தியாவுக்குள்ளே தங்கியிருக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கும் என்னென்னா த்ரூ அவுட் தி பீரியட் ஆஃப் டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட ஒர்க் பண்ணது அல்லது இந்தியாவில் ரிசைட் பண்ணியிருந்தது இந்த மாதிரியான ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கணும் பட் அப்படி இருந்தாலும் கூட மினிமம் டுவெல் மந்த்ஸாவது இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ நேச்சுரலைசேஷன் அப்படிங்கும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே ஒருத்தருக்கு குடியுரிமை கொடுக்குது அப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் குடியுரிமை கொடுக்குது அப்படின்னா அவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவரோ அந்த நாட்டில் இந்தியர்களை அந்த நாடு மறுக்கக்கூடாது அதான் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ரெண்டாவது இமீடியட் கண்டிஷன் அப்படின்னா பன்னெண்டு மாதம் அவர் இங்கே வந்து தங்கியிருக்கணும் அவ்வளோதான் ரெண்டாவது இமீடியட் கண்டிஷன் அதுக்கப்புறம் மூ மூணாவது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்ட்டுனா ஹீஸ் ஆஃப் குட் கேரக்டர் ஹேஸ் அண்ட் அடிக்வேட் நாலேஜ் அண்ட் ஆஃப் அ லாங்குவேஜ் ஸ்பெசிஃபைட் இன் எயித்து ஷெட்யூல் அதாவது அவரோட அந்த நன்னடத்தை காரணமாக நல்ல குணம் காரணமாக அவருக்கு நம்ம ஒரு நம்மளே இந்திய அரசாங்கமே முன் வந்து குடியுரிமை கொடுக்கலாம் பட் அப்படி கொடுத்தாலும் கூட அவர் எயித்து ஷெட்யூலில் இருக்க அந்த இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜில் ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு நல்ல புலமை இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு கிளியர் கட்டான நாலேஜ் இல்லைனாலும் கூட அதை பேசக்கூடிய அளவுக்கு எழுதக்கூடிய அளவுக்கான பேசிக் நாலேஜாவது இருக்கணும் பர்டிகுலராக எயித்து ஷெட்யூலில் இருக்க லாங்குவேஜ் இது வேணால் ஒரு அசைன்மெண்ட்டை எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எயித்து ஷெட்யூலில் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிட்டிங்க அப்படின்ட்டுனா மேபி இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சது அப்படின்னாவே மற்ற கண்ட்ரியில் இருக்கவங்க ஈஸியாக இருக்கவங்களுக்கு இந்திய அரசாங்கம் ஈஸியாக குடியுரிமை வழங்க முடியும் அப்படிங்கிறது கிளியர் ஆகும் அது வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்ட்டு அந்த இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜ் என்னன்னு பார்க்கலாம் அந்த இருபத்தி ரெண்டு லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது இன்னுமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பை இன்கார்பரேஷன் ஆஃப் டெரிட்டரி இது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் இந்திய அரசாங்கம் ஒரு நிலத்தை கைப்பற்றுறது அப்படின்ட்டுனா கம்ப்ளீட்டாக அங்கே இருக்க எல்லா மக்களுமே இந்திய குடியுரிமை ஆட்டோமேட்டிக்காக அடைகிறாங்க அதை பற்றி தான் சொல்லுது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு தான் அசாமில் நாகா ஹில்ஸில் இந்த மாதிரி நடத்தலாம் நிறைய இஷ்யூ வரும் ஈவன் இப்போ நடந்துட்டு இருக்க சிஐஏ அந்த மாதிரியான பிரச்சனை ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க ஈழத்தை சேர்ந்த தமிழர்கள் வந்துட்டு இங்கே இந்தியாவில் வந்து குடியேறினா அவர்களுக்கு குடியுரிமை மறுக்கப்படுறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அதை பற்றி நிறைய நிறைய நம்ம எக்ஸாம் ஒரியன்டாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டீட்டெயில்ஸே நிறைய இருக்குது மேபி அரசியல் ரீதியாக அந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் இல்லாமல் பர்டிகுலராக எக்ஸாம் ஒரியன்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய டீட்டெயில்ஸே நிறைய இருக்குது வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னா பார்ப்போம் ஸோ இதை பற்றி ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா பாண்டிச்சேரியா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் இந்திய அரசாங்கம் கைப்பற்றுறது அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பாண்டிச்சேரியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே இந்திய குடியோர் குடிமகனாக மாறிடுறாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் லாஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு விதத்தில் சொல்கிறாங்க என்னென்ன அப்படின்ட்டுனா ரினன்சியேஷன் அப்படிங்கும்போது நம்மளே வந்துட்டு குடியுரிமையை திறந்துருது இப்போ கிட்டத்தட்ட கமலஹாசன் நிறைய இடத்துல ட்ரோல் பண்ணுவாங்க என்னென்னா அவர் வந்துட்டு ஒரு படம் இது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகலை அப்படிங்கும்போது நான் இந்திய குடியுரிமையை திறந்துட்டு வெளிநாட்டுக்கு போகிறேன் அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தார் இந்த சிமிலர் வே ஒருத்தர் விருப்பப்பட்டு தானாக தன்னோட குடியுரிமையை திறந்துடலாம் வேண்டாம்னு சொல்லலாம் அப்புறம் டெர்மினேஷன் டெர்மினேஷன் அப்படிங்கும்போது ஒருவேளை இவர் போயிட்டு வேற ஒரு கண்ட்ரியில் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறாரு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இவரோட இந்திய குடியுரிமை டெர்மினேட் ஆகிடும் அந்த மாதிரி டிப்ரிவேஷன் அப்படின்னா கம்பல்சரியாக இந்திய அரசாங்கமே அவரோட நடத்தை சரியில்லை அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு அரசாங்கத்துக்கு துரோகம் பண்ணுற மாதிரியான வேலை செஞ்சுட்டார் அந்த மாதிரியான ஒரு டிஸ்லாயல்ட்டி இருக்கிறதுனால இந்திய அரசாங்கமே குடியுரிமையை பறிச்சிருச்சு அப்படின்ட்டுனா அதை வந்து நம்ம டிப்ரிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிப்ரிவேஷனையும் டெர்மினேஷனையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது ரெண்டுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது ஒருத்தர் போய் தானாக விருப்பப்பட்டு வேறு நாட்டோட சிட்டிசன்ஷிப் வாங்குறாரு அப்படின்னா அவருக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்திய நாட்டோட குடியுரிமை ரத்தாகும் அது டெர்மினேஷன் இந்திய அரசாங்கமே குடியுரிமையை பிடிங்கிருச்சு அப்படின்ட்டுனா அது அது டிப்ரிவேஷன் அதுவே நம்மளே விருப்பப்பட்டு திறந்துட்டோம் அப்படின்ட்டுனா அது ரெனன்சியேஷன் இதை பற்றி சொல்லக்கூடிய அந்த ஆர்டிகல் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபைவ் டூ லெவன் அப்படின்ட்டு வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்ட்டுனா அந்த ஃபைவ் டூ லெவனை ஒரு டைம் ரிவிஷன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த நேஷ்னாலிட்டி அப்புறம் சிட்டிசன்ஷிப் இது ரெண்டு பற்றி பேசியிருப்பாங்க என்னென்னா இப்போ நேஷ்னாலிட்டி அப்படிங்கும்போது தேசியம் அந்த தேசியமுக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கும்போது குடியுரிமை இது ரெண்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கும்போது இது வந்துட்டு எப்படின்னா ஒரு குடி உரிமை இந்த இந்த குடியுரிமை வந
ஈரோடு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு மாவட்டத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அங்கே போய்ட்டு நான் சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிக்கலாம் மாற்றிக்கலாம் பட் நாமக்கல் போனாலும் ஈரோடு போனாலும் எங்கே போனாலுமே கூட சேலத்திலிருந்து வந்தவன் அப்படிங்கிற அந்த நேஷ்னாலிட்டி மாறாது ரெண்டுக்கு மூணு டிஃப்ரெண்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்ட்டு நான் அதை பற்றி திங்க் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இந்த சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருப்போம் என்னென்னா டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப் அப்புறம் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்ற ரெண்டு ஒன்று இருக்குது இதில் நான் ரொம்ப முக்கியமாக எக்ஸாம் ஓரியன்டாக ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு யூஎஸ்ஏ அப்புறம் சுவிட்சர்லாண்டு இது ரெண்டும் தான் புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கு எக்ஸாம்பிள் டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப் இப்போ யூஎஸ்ஏயில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது மாநிலங்கள் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இந்தியாவில் இருக்க மாநிலங்கள் மாதிரி தமிழ்நாடு கேரளா கர்நாடகா போல் யூஎஸ்ஏலேயும் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் ஒவ்வொரு சிட்டிசன்ஷிப் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் கர்நாடகா ஒன்று கேரளா ஒன்று அந்த மாதிரி ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் அதே போல் மொத்த இந்தியாவுக்கு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் அப்படி இருந்ததுன்னா அதே நம்ம டுவெல் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் தான் யூஎஸ்ஏலேயும் சுவிட்சர்லாந்துலேயும் இருக்குது வேறு இந்தியா அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா மொத்த இந்தியாவுக்கும் ஒரே ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் தான் அதே தான் நம்ம சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் அந்த மாதிரியான இதில் மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த அங்கே வகையில் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி அப்படின்ட்டுனா அவர் பிரசிடெண்ட் அந்த மாதிரியான ஒரு இது இருக்குது ஏன்னா நம்ம இங்கிலாண்டை பார்த்து நிறைய விஷயம் நம்ம அரசியலமைப்பில் எடுத்திருப்போம் அவங்க அங்கே வந்துட்டு நம்ம பிரசிடெண்ட் வச்சுருக்க மாதிரி அங்கே வந்துட்டு குயின் அப்படிங்கிற ஒரு ஹெரிடிட்டரியான ஒரு விஷயம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு பிரசிடெண்ட் அதே மாதிரி நம்ம அந்த பொசிஷனுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு பொசிஷன் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரல் ஹெட் தேர்வு செய்கிறோம் இல்லையா அப்படி தேர்வு செஞ்சு கொண்டு வரவர் தான் பிரசிடெண்ட் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு சிட்டிசன் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி அது ரொம்ப முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதில் இது இல்லாமல் இந்த ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பேசியிருப்பாங்க இந்த ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் அப்படிங்கும்போது கடல் கடந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு இந்தியாவோட இதாக இருக்கார் இது ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் மாதிரி இது பர்டிகுலராக நம்ம கிளியராக ஒரு அவுட்லைன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கும்போது இந்தியாவுக்கு இந்தியாவிலேருந்து வேலை செஞ்சு சம்பாரித்து கொடுத்து இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை அதிகப்படுத்துகிற மக்களை போலவே இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டுக்கு போய் வாழ்ந்து அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து சம்பாரித்து இந்தியாவுக்கு பணம் அனுப்பி இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய பீப்புளும் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஃபேவராக நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது தான் நிறைய மக்கள் வெளியில் போய் சம்பாரித்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அல்லது வாட்டர் இந்தியாவோட பொருளாதாரம் பூஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல அரசாங்கம் தெளிவாக இருந்தது அதுக்காக அவங்க எடுத்த அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்ஸு அதுக்காக அவங்க பண்ண ஒவ்வொரு விஷயமும் தான் நம்ம இந்த சிட்டிசன்ஷிப்பில் பார்க்க போகிறோம் இதில் ரொம்ப கிளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கங்க என்னென்னா ஒருத்தர் வெளியூர்லேருந்து வராரு அப்படிங்கும்போது அவர் போய் உள்ளூர் ஸ்டேஷனில் பதிவு பண்ணும் இந்த மாதிரி நான் வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு தரமும் விசா வாங்கணும் ஒவ்வொரு தரமும் இங்கே வந்து போகும்போது அரசாங்கத்துக்கு தகவல் தெரிவிச்சுட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இதில் எவ்வளோ பாசிபிளாக குறைக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் குறைச்சி நிறைய விஷயத்த இது பண்ணி தான் இந்த ஓசிஐ கார்டு பிஐஓ கார்டு இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வராங்க இதில் இப்போது நம்ம வச்சுருக்கிறது ஃபைனலாக என்ன அப்படின்ட்டு ஓசிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு அது வச்சிருக்காரு அப்படின்னா அவர் எத்தனை தரம் வேணாலும் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டு போகலாம் எத்தனை தரம் வந்தாலும் போய் ஸ்டேஷனில் சொல்ல தேவையில்லை ஒவ்வொரு தரம் வரும்போதும் அரசாங்கத்திட்ட சொல்லி விசிட்டிங் பாஸ் வாங்க தேவையில்லை விசா வாங்க தேவையில்லை இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நம்ம குறைச்சிக்கிட்டே வரோம் அதில் மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா நான் ரெசிடென்ட் இந்தியா ஒரு இந்தியாவுக்கான பாஸ்போர்ட் இருக்குது இந்தியா விட்டு வெளியே இருக்கார் அதே பர்சன் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் இந்தியாவை சேர்ந்த அப்பா அம்மா ஆனால் வேறு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் அப்படிங்கும்போது ஃபாரின் கண்ட்ரியில் போய் ஒர்க்குக்காகவோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காகவோ ஃபாரினில் இருக்கார் அவர் எப்போ வேணாலும் இங்கே வந்துட்டு போகலாம் அந்த மாதிரி என் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் இங்கே வந்துட்டு போகலாம் அது ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் கூட இதில் ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்குது என்ன அப்படின்ட்டுனா நோ ஓட்டிங் ரைட்ஸ் அதாவது ஒரு ஓசிஐ கார்ட் ஹோல்டருக்கு நம்ம எவ்வளோ ஃபேவர் பண்ணியிருக்கோமோ அதே அளவு அவங்களுக்கான லிமிட்டையும் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கு ஓட்டிங் ரைட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறது இல்லை அதே போல் இங்கே ரெண்டு கண்ட்ரீஸும் நம்ம இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதில் நம்பர் ஒன் பாகிஸ்தான் அப்புறம் பங்களாதேஷ் ஏன்னா நம்ம வெளியிலிருந்து வரவங்கள ஏலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஏலியன்ஸாக உள்ளே வரவங்கள ரெண்டு டைப்பாக பிரிப்பாங்க நேம்லி ஃப்ரெண்ட்லி ஏலியன்ஸ் எனிமி ஏலியன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஏனி ஏலியன்ஸாக உள்ளே வரவங்க ஃப்ரெண்ட்லி
அப்புறம் குளோபல் சிட்டிசன்ஷிப் குளோபல் சிட்டிசன்ஷிப் அப்படிங்கும்போது எல்லா பீப்புளுக்குமான அந்த ரைட்ஸ் இப்போ இந்தியா எப்படியோ அது மாதிரி தான் மற்ற கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் மற்ற கண்ட்ரீஸ்க்கும் அவங்கவுங்களுக்கான அந்த ஒரு ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் உரிமை இருக்குது அதை பற்றி எல்லாம் பேசியிருப்பாங்க ஓவர்சீஸ் இந்தியன்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது ஓவர்சீஸ் இந்தியன்ஸ் டே அப்படிங்கும்போது வெளிநிலேருந்து வரவங்களுக்கான ஒரு டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த செலிப்ரேட் பண்ணுற டே என்றைக்கு அப்படின்னா த டே கமரேட்ஸ் தி அரைவல் ஆஃப் மகாத்மா காந்தி இன் இந்தியா ஃப்ரம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா என்னென்னா ஓவர்சீஸில் இருக்க இந்தியன்ஸ் இந்தியாவோட பொருளாதாரத்துக்கும் இந்தியாவோட நலனுக்காக நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அதை சிறப்பிக்கிற விதமாக நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு டே கொண்டாடுறோம் பிரவேசி பாரதிய திவாஸ் அப்படின்ட்டு அது எந்த நாள் அப்படின்னா மகாத்மா காந்தி ஆப்ரிக்காவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு ரிட்டர்ன் ஆனால் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஜான்வரி நைன் அன்னைக்கு அதை செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம ரொம்ப கிளியராக பார்க்க வேண்டிய சில விஷயமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் இப்போ இந்த கன்க்ளூஷன் சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி இதெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இது இல்லாமல் சின்னதாக ஒரு ரீகேப் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரீகேப் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் கண்டிப்பாக அதை நம்ம ஒவ்வொரு சாப்டர் படிக்கும்போது அதை திருப்பி படிக்க வேண்டியது இருக்கும் என்னென்னா ஒரு சிட்டிசன் அப்படின்னா யார் எல்லா லீகல் ரைட்ஸுமே இருக்குது என்னென்ன ப்ரிவிலேஜஸ் கொடுத்துருக்குமோ அது எல்லா ப்ரிவிலேஜஸும் இருக்குது இது மாதிரியானதான் அதே போல் பார்ட் டூ ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷனில் பேசியிருக்கோம் ஆர்டிகல் அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் சிட்டிசன்ஷிப் பற்றி பேசுது அப்படிங்கிறது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அது இல்லாமல் சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோம் அதை பொறுத்து தான் என்னென்ன அக்குவிஷன் எப்படியெல்லாம் அக்குவிஷன் ஆகும் எப்படியெல்லாம் டெர்மினேஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறோம் அப்புறம் மொத்த இந்தியாவுக்குமே ஒரே ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் தான் இந்தியா ப்ரொவைட்ஸ் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் இந்த மூணு ஃபேக்ட்டு தான் இதிலேருந்து ஒரு சம்மரி மாதிரி அவங்க எடுத்து கொடுத்துருப்பாங்க ரீகேப்பில் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டரை நம்ம பார்க்கலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்க சாப்டர்ஸ் அடிப்படையாக வச்சு ஒவ்வொரு சாப்டரை நம்ம பார்த்துட்டு வந